Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kaupata Rubyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanibyo Vaishnavibyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadatha Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're on chapter 48 of the Nectar of Devotion, and we're hearing about the different rasas. We're up to the chapter entitled Dread and Ghastliness. And we're reading about ghastliness. Итак, глава 48. Мы продолжаем читать о различных расах. И эта глава называется «Страх и отвращение». И сейчас мы переходим к разделу отвращения. So we've been going through all these. We went through, first of all, the five primary races. Santa Rasa, Dasya Rasa, Sakya Rasa, Vatsalya Rasa, Madhurya Rasa. Right? Neutrality, servitude, friendship, parenthood, and conjugal love. Сначала обсуждалось в рамках этого произведения обсуждались пять основных рас. Шанта раса, Дасия раса, Сакья раса, Вацали раса и Мадури раса, что означает нейтральная раса, раса служения, раса дружбы, раса родительская и э, супружеская. And then we read about the seven external races. И теперь переходим, и теперь обсуждаются внешние расы или дополнительные. Or not external, should be secondary, the secondary rasas. Они не то, чтобы... First one was laughter, and then there was astonishment and chivalry. Семь не столько внешних, сколько дополнительных рас. Вначале обсуждались расы смеха, потом изумление, рыцарство. And then compassion and anger. Далее обсуждались сострадание и гнев. And then dread. Затем uh, страх. And now we're going to hear about ghastliness. И теперь мы переходим к слушанию об отвращении. So this is, this is the last of the seven secondary races. Uh, отвращение — это последнее из семи дополнительных раз. Okay. It is under, understood from authoritative sources that an attachment for Krishna because of feelings of disgust sometimes present a ghastly ecstasy in devotional service. Из авторитетных источников известно, что привязанность к Кришне, возникающая из чувства отвращения, может представлять собой экстаз отвращения в преданном служении. The person experiencing such ecstatic love for Krishna is almost always in the neutral stage of devotional service or shanta rasa. Люди, испытывающие такую экстатическую любовь к Кришне, как правило, находятся на нейтральной ступени преданного служения в Шантарасе. A description of ecstatic love caused by ghastliness is found in the following statement. Следующий отрывок иллюстрирует экстатическую любовь, вызванную отвращением. This person was formerly interested solely in the matter of lust and sense gratification, and he had perfected the greatest skill 
in exploiting women to fulfill his lusty desires. But now, how wonderful it is that this same man is chanting the names of Krishna with tears in his eyes. And as soon as he sees the face of a woman, he immediately becomes disgusted. From the indication of his face, I would think that now he hates sex life. Прежде всего, у прежде этого человека не интересовало ничего, кроме секса и чувственных наслаждений. Он довел до совершенства свое умение пользоваться женщинами ради удовлетворения своего вожделения. Можно только удивляться, что тот же самый человек сейчас со слезами на глазах повторяет имена Кришны и при одном взгляде на женское лицо испытывает отвращение. По выражению его лица я могу судить, что теперь плотские отношения ненавистны ему. In this mellow of devotional service in ghastliness, the sub-ecstatic symptoms are spitting upon the consideration of one's past life, contorting the face, covering the nose, and washing the hands. There is also trembling of the body, forcibly twisting of the body and perspiration. Other symptoms that may be present are shame, <coughs> exhaustion, mad <coughs> madness, illusion, frustration, humility, self-pity, restlessness, eagerness, and stunning of the body. Для преданного служения в отвращении характерны следующие вторичные признаки экстаза. Сплевывание при воспоминании о своем неприглядном прошлом, гримасы, зажимание носа и мытье рук. Кроме того, эта форма экстаза может проявляться в трепете тела, содрогании и испарении. Она может также сопровождаться ощущением стыда, изнеможением, безумием, обманом чувств, разочарованием, смирением, жалостью к себе, возбуждением, страстным желанием чего-то и оцепенением. When a devotee lamenting for his past abominable activities shows special symptoms on his body, his feeling is called ecstasy in devotional service in ghastliness. This is caused by the awakening of his Krishna consciousness. Когда в теле преданного, сокрушающегося о своих прошлых отвратительных поступках, проявляются определенные признаки, то чувство, которое он при этом испытывает, называют экстазом преданного служения в отвращении. Эти чувства возникают у него вследствие того, что в нем пробуждается сознание Криши. In this connection, there is the following statement. How can a person take pleasure in the enjoyment of sex life in this body, which is a bag of skin and bones, filled with blood and covered by skin and flesh, and which produces mucus and evil smells. Такое состояние описано в следующем отрывке. Как можно наслаждаться половыми отношениями, находясь в этом теле, мешке из кожи и костей, наполненном кровью, покрытом кожей и мясом, сочащимся слизью и источающим зловоние? Такой взгляд на вещи может иметь только человек, в котором пробудилось сознание Кришны и ясное понимание отвратительной природы материального тела. This perception is possible only for one who is awakened in Krishna consciousness 
and who has become fully cognizant of the abominable nature of this material body. Такой взгляд на вещи может иметь только человек, в котором пробудилось сознание Кришны и ясное понимание отвратительной природы материального тела. A fortunate child in the womb of his mother prayed to Krishna as follows. O enemy of Kamsa, I am suffering so much because of this material body. Now I am trapped within a mess of blood, urine and liquid stool and liquid stool within the womb of my mother. Because I am living in such a condition, I am suffering great pangs. Therefore, O divine ocean of mercy, please be kind to me. I have no ability to engage in your loving devotional service, but please save me. This is a... Oh, okay, read, read that. Mm -hmm. Некий удачливый ребенок, находясь в очреве матери, так молился Кришне. О враг Камсы, материальное тело причиняет мне невыносимые страдания. Я попал в ловушку, в утробу матери, в месиво из крови, мочи и жидких испражнений. Жизнь здесь исполнена жестоких страданий. О божественный океан милосердия, смилуйся надо мной. Я не способен заниматься любовным преданным служением тебе, но умоляю тебя, спаси меня. There is a similar statement by a person fallen in a hellish condition of life. Похожую молитву возносил человек, попавший в ад. He addressed the Supreme Lord thus, My dear Lord, Yamaraj has placed me in a situation that is full of filthy and obnoxious smells. There are so many insects and worms surrounded by the stools left by different kinds of diseased persons. And after seeing the horrible scene, my eyes have become sore and I am becoming nearly blind. I therefore pray, O oh my Lord, O oh deliverer from the hellish conditions of life, I have fallen into this hell, but I shall try to consider your holy name always. And in this way, I shall try to keep my body and soul together. Он обращался к Господу, к Верховному Господу с такими словами. «О мой Господь! Ямараджа поместил меня в это жуткое место, где все источает зловоние. Кругом кишат насекомые и черви, которые ползают по испражнениям людей, страдающих разными болезнями. От этого зрелища глаза мои воспалились, и я почти ослеп». Поэтому я молюсь тебе, о Господь, вызволяющий из адских условий. Я пал в этот ад, но буду стараться все время помнить твои святые имена и таким образом поддерживать жизнь в своем теле. So this is another instance of ecstatic love for Krishna in an abominable situation. Это другой пример экстатической любви к Кришне в отвратительных условиях. It is to be understood that any person who is constantly engaged in chanting the holy names of the Lord, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, has attained a transcendental affection for Krishna, and as such, In any condition of life, 
he remains satisfied <laughs> simply by remembering the Lord's name in full affection and ecstatic love. Постоянно повторять святые имена Господа. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Может только человек, который развил в себе трансцендентную любовную привязанность к Кришне. И потому такой человек в любых обстоятельствах остается довольным, находя удовлетворение в том, что с экстатической любовью и привязанностью вспоминает имя Господа. In conclusion, it may be stated that ecstatic love for Krishna in ghastliness appears during the development of dormant neutrality into developed affection. В заключение можно сказать что экстатическая любовь к Кришне в отвращении проявляется в преданном по мере того, как дремлющее в нем нейтральное отношение к Богу развивается в зрелую любовь. Okay, so that's the end of that chapter. We can go on to chapter 49, Mix Rasas. На этом 48 глава завершена. Мы переходим к главе 49 смешение раз. As already described, there are 12 different kinds of rasas or ecstatic relationships that are shared with Krishna. Как уже говорилось, существует 12 видов раз, экстатических отношений, в которых преданный может находиться с Кришной. Five of these rasas are direct, and they are listed as neutrality, servitude, fraternal love, parental love, and conjugal love. Из них пять раз прямые, нейтральные, Отношения слуги господина, братская любовь, родительская любовь и супружеская любовь. Seven of the rasas are indirect, and they are listed as humor, astonishment, chivalry, compassion, anger, dread and ghastliness. Семь рас косвенные. Смех, изумление, рыцарство, сострадание, гнев, страх и отвращение. The five direct rasas are eternally manifested in the Vaikuntha world, the spiritual kingdom, whereas the seven indirect rasas are eternally manifesting and unmanifesting in Gokula Vrindavan, where Krishna displays his transcendental pastimes In the material world. Пять прямых раз вечно существуют в мире Вайкунхи, в духовном царстве, тогда как семь косвенных раз вечно существуют в явном или неявном виде в Гакуле Вриндаване, где Кришна разворачивает свои трансцендентные игры в материальном мире. Very often, in addition to one's regular rasa, There is found the presence of some other rasa, and the mixture of these loving humors is sometimes compatible or palatable, and sometimes incompatible or unpalatable. Очень часто к основной расе примешивается какая-то другая. Сочетание этих любовных состояний иногда бывает совместимым, то есть доставляющим удовольствие, а иногда несовместимым, то есть неприятным. The following is a scientific analysis of the compatibility and incompatibility of the mixtures of these, of these 
various rasas or loving moods. Ниже приводится научный анализ совместимости и несовместимости сочетаний различных рас, любовных настроений. When in the rasa of neutral love or shanta rasa, there are found traces of ghastliness or astonishment. The result is compatible. Когда к расе нейтральной любви, шанта расе, примешивается отвращение и изумление, такое сочетание считают совместимым. When with this neutral love there are manifestations of conjugal love, chivalry, anger or dread, the result is incompatible. Когда же к нейтральной любви примешивается супружеская любовь, рыцарство, гнев или страх, возникает несовместимое сочетание. <coughs> When in the ecstasy of a serving humor there are manifestations of dread, neutral love or chivalry, such as dharmavir or dhanavir, the result is compatible. Если в экстазе служения проявляются страх, нейтральная любовь или рыцарство, в частности дхармавира или данавира, такое сочетание считается совместимым. The ecstasy of devotional service in chivalry, yudavir, and anger are directly produced by Krishna himself. Непосредственной причиной экстаза преданного служения в рыцарской расе, юдхавира, и в гневе является сам Кришна. When the ecstasy of fraternal love, a mixture of conjugal love, laughter and chivalry is highly compatible. С экстазом братской любви прекрасно сочетаются супружеская любовь, смех и рыцарство, тогда как страх и родительская любовь очень плохо сочетаются с, бра с братскими дружескими чувствами. With the same fraternal love, a mixture of dread or parental love is most incompatible. Тогда как страх и родительская любовь очень плохо сочетаются с братскими дружескими чувствами. Although there are gulfs of differences between them, with the ecstasy of parental affection, a mixture of laughter, compassion or dread is compatible. Несмотря на огромную разницу между экстазом родительской привязанности и расами смеха, сострадания и страха, они вполне совместимы друг с другом. With the ecstasy of devotion in conjugal love, a mixture of laughter or fraternity is compatible. Incompatible. А родительская любовь несовместима с супружеской любовью, рыцарством и гневом. And with the ecstasy of devotion and conjugal love, a mixture of laughter or fraternity is compatible. Экстаз преданности в супружеской любви совместим со смехом и дружескими отношениями. According to certain expert opinions, in the ecstasy of conjugal love, the feeling of chivalry known as yuda vir and dharma vir are the only compatible additions.
по мнению некоторых знатоков, экстаз супружеской любви совместим только с такими аспектами рыцарской расы, как юдхавира и дхармавира. According to this view, except for these two humors, all other manifestations are taken as incompatible with conjugal love. Согласно этой точке зрения, любые другие проявления рыцарской расы, кроме названных двух, несовместимы с супружеской любовью. With, with the ecstasy of devotional laughter, a mixture of dread, conjugal love, or parental love is compatible, whereas a mixture of compassion or ghastliness is incompatible. С экстазом смеха в преданном служении совместимы страх, супружеская любовь и родительская любовь, а сострадание и отвращение несовместимы с ним. And with the ecstasy of devotion in astonishment, a mixture of chivalry or neutral love is compatible, whereas a mixture of anger or dread is always incompatible. С экстазом изумления в преданном служении совместимы рыцарство и нейтральная любовь. А гнев и страх ни при каких обстоятельствах не совместимы с ним. With the ecstasy of devotional chivalry, a mixture of astonishment, laughter or servitude is compatible. Whereas a mixture of dread or conjugal love is incompatible. С экстазом рыцарской преданности совместимы изумление, смех и служение, тогда как страх и супружеская любовь несовместимы с ним. And according to some expert opinions, the ecstasy of neutral love is always compatible with devotional service in chivalry. По мнению некоторых знатоков, Экстаз нейтральной любви всегда совместим с рыцарским преданным служением. Okay, we'll stop here today. We'll take some questions. Сегодня мы на этом остановимся. Может быть, есть какие-то вопросы? Можно? Попробовать задать голосом, чтобы время не шло, пока кто-то будет печатать. Хорошо. Если Кришна, есть вопрос. Я не успела напечатать. Не печат, печатайте, может. Нет, может быть, у кого-то вопрос, вы допечатываете, Маджи Хладин. Может быть, кто-то задаст быстрее вопрос, если есть он. Окей. Okay. Uh, uh, есть вопросы? Uh, да. uh, я скинула в чат. Так, сейчас почему-то я... у меня не высветилось. Не высветилось да? почему-то. Может, у меня, может, просто долго загружается. У меня здесь все подключено, запись идет. Ну, у меня тоже тут сейчас. Так, меня слышно, Адальтхарана? Да, да, Маджина Шевчина. Ага, окей. Слышно. Uh, Hare... Uh, Hare Можете Hare задать? Гуру. Да, да, да. Хари Кришна, Гуру Махараджи, преданные. Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в Сослава Шили Прабхупаде. В Шримад Бхагава там 2, 1, 1 в комментарии сказано. Так как Кришна — Верховная Личность Бога, любые вопросы о Нем изначальны и совершенны. Но нам не рекомендуется спрашивать, например, о Его играх с Гопи. И не мог бы Гуру Дев объяснить это противоречие. А Хари Кришна, где Гуру Махарадж, предоставит мой хамбала бизнес, сказал Гуру еще Шила Прабхупада. А Гуру Махарадж и Шримад Бхагава там 2, 1, 1 said, 
that because Lord Krishna is the original supreme person, any question about him is original and perfect. But uh, we shouldn't ask, for example, about Gopi. Guru Maharaj, would you explain uh, this contradiction, please? First of all, can you read Lord Krishna is what? Uh, Lord Krishna is the original supreme person, and any question about him is original and perfect. And but any cannot, any yes, what? But, uh, any question about him is original and perfect. Uh -huh. but, and, uh, but we cannot ask, for example, about uh, his uh, pastimes with Gopi. And uh, would you explain this uh, contradiction? Well, the affairs of Lord Krishna with the gopis are confidential. Отношения между Кришной и гопи сокровенны. Without being qualified to hear about Krishna's pastimes with the gopis, one shouldn't ask, one shouldn't try to understand. You have to, we have to develop proper faith and understanding of Lord Krishna and his position and not try to understand about his intimate dealings with the gopis. Для того, чтобы разбираться или для того, чтобы касаться этих отношений, необходимо иметь квалификацию. Поэтому мы можем uh, изучать отношения Мы можем изучать философию Криш или, скажем, знания Кришны и, и отношениях, но не трогать сами отношения Кришны с Гопи. Just like a king, so you can ask about the king, how he rules the kingdom and how he how he manages the government, but you cannot ask him about his private affairs with his wife in their bedroom. Как, например, есть царь. И вы можете подойти к царю и задать вопросы, как э, дела, связанные с управлением царством, как э, проис, проходят отношения и законы в правительстве. Но мы не задаем царю, какие у него отношения с женой в спальне. We have no right to go into the private affairs of Lord Krishna. У нас нет права лечь, лезть в, лишние, в личные отношения с Кришной. Understand? Это понятно? Uh, yes, Guru Dev. Uh, thank you very much for your explanation. Hare Krishna. Okay. Any other questions, Adri? Mm, yes, Mataji Hladini, please. Um, Mataji Hladini, пожалуйста, ваш вопрос. Да. Харе Кришна, дорогие преданные, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. <coughs> Такой вопрос. <coughs> Когда преданный видит Бога в божествах, что он чувствует, как ведет себя? Спасибо. Uh, the question of Маджи Хладини. Харе Кришна, Гуру Махарадж, and devotees, please accept my benefits. My question is, when devotees see the Lord in the murti, in the deities, uh, what uh, does he feel? How he behaves himself. When the Lord sees, when a devotee sees what? Uh, when a devotee sees the Lord in the deities, what does he feel? In? How he behaves? Well, he will offer his, it will depend on his particular relationship, uh, the, his, the mood in which he's cultivated in devotional service. Generally, when we see the deity, we will want to offer our respects and offer prayers to the Lord. Это во многом зависит от уровня преданного его настроения и его отношений с Кришной в определенной форме. Но обычно, когда мы видим божеств, мы хотим выразить им почтение и вознести молитву. Yes, devotees, when he sees the deity, he, he sees Lord Krishna, and he understands Lord Krishna to be the supreme personality of Godhead. So we will consider ourselves very fortunate to be able to come in front of the deity. 
Да, видя божество, преданный понимает, что это Кришна, сама верховная личность Бога, и что мы очень удачливы, то, что имели возможность прийти сюда и созерцать его, стоять перед ним. We should offer our full respects and offer words of praise and glorification. Нам следует выразить полное почтение, поклоны, молитвы, прославляющие Верховного Господа. Just like we do when we greet the deities, we sing the Govinda prayers. So these are suitable prayers to glorify Krishna. Когда uh, мы присутствуем на приветствии божеств, мы исполняем и слышим молитвы из Брама Самхиты. Вот это наиболее подходящие молитвы, прославляющие божеств. So seeing Krishna, we should want, it should awaken our devotion and we should want to do service for the deity. Когда мы видим Кришну, это пробуждает преданность в нас и мы хотим совершить служение божествам. We should want to chant the holy name or sing some beautiful song about Krishna's pastimes. Мы uh, воспеваем uh, прекрасные uh, святые имена и uh, песни, которые прославляют чудесные игры. Okay. Next question. Yes. Матхурнат Прабу, ваш вопрос, только если можно, немножечко по кусочкам, чтобы я успевал переводить, если он длинный. Mm -hmm. Хорошо. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вопрос, касающийся чтения книг. Бывает такое, что преданный, читая, ну, читает, например, какой-то том Шримад Бхагаватам, песню Шримад Бхагаватам, потом, ну что ли, теряется какой-то энтузиазм именно вот, этот кусочек читать или эту, эту книгу, или что-то услышал в другой книге, перескакивает на другую книгу и остается э, как бы эта книга там недочитанной. Вот. Нормально ли это? И если нет, то как это преодолеть? Что с этим делать? Shrimad Bhagavatam. For example, devotee uh, read um, a particular canto of Shrimad Bhagavatam, but somehow or other he uh, lose his enthusiasm or interest and he stop reading this particular canto of Shrimad Bhagavatam and change and begin read another canto of Shrimad Bhagavatam. Is it correct? Is it normal? Or if it's not normal, how, ki, how can we conquer this bad habit? Well, I don't think there's anything really wrong in that. You know, somebody has a particular attraction to some other section of the Bhagavatam. It's all sweet wherever you read it. Большого страха в этом нет, у каждого есть разный интерес к разным uh, разделам Шмадбагова, там, там все сладко, можно читать в любом месте. Some people are attracted to hear about Dhruva Maharaj, and other people like to hear about Pritam Maharaj, and some people just like to read it systematically, and they just go through it one bit after another. Некоторым преданным нравится читать вот про другу Махараджа, другим преданным нравится читать про Притху Махараджа, третьим преданным нравится систематически изучать одно за другим. So I don't think there's any real problem there. Поэтому я думаю, это не является настоящей проблемой. Can't criticize people for this. Не думаю, что имеет смысл критиковать преданных за это. They're reading Srimad Bhagavatam. That's wonderful. Главное, что читают Srimad Bhagavatam, это чудесно. That should be always be appreciated. Вот это следует ценить всегда. Uh -huh. um, next question. Uh, Александр Прабу, мне прочитать или вы зачитаете? Uh -huh. 
Я зачитаю. Вопрос Александра. Харе Кришна, ваше святейшество, почему гнев и рыцарство не сочетаются? Um, the question of Alexander, back to Alexander. Hare Krishna, Your Holiness, my question is why, um, why dread, dread and chivalry are not co compatible? Dread and chivalry and, yeah, is not compatible. Why? Well, They're described here, you know, these are like rules or laws, you know, for what's compact. What we just have to learn it. I, I don't have, you know, I haven't got full realization about all of these things. You know, it's, it's not such an easy thing for us to understand. We're not so much. I'm not educated in rasas that I could tell you why. <laughs> we have to learn. What's presented to us here in the nectar of devotion? Это что то, что здесь описано, это правила и законы духовной жизни. Мы не изучаем эти вопросы, а лишь принимаем на слух. Я не настолько искушен в расах, чтобы сейчас вам объяснить, почему именно так происходит. Но мы принимаем то, что описано в нектаре преданности. He's asking about why is dread not compatible with chivalry? Yes, Gormash. Well, it depends which particular mood of devotion you're working in. Это зависит от определенного настроения. Let me find where was it mentioned about dread and. There was, there's so many here. Yes, Gurmash, this is really rules and laws of spiritual uh, mixture of races. Yes. It's just Shabda Pramana. <laughs> I'm not able to see where it was, where we mentioned about dread. Uh, With the same fraternal love, a mixture of dread or parental love is most incompatible. With the same fraternal love, a mixture of dread is most compatible. With fraternal love, dread is most. But he's in dread and chivalry. A mixture of conjugal love, laughter, or chivalry. Okay. Mm, I, I, I can't find the, the one which he is mentioning. Dread, chivalry. Anyway, these are all basic rules, you know, we just have to learn, you have to learn these things and Gradually, as you go ahead, you will come to realize more about them. Это правило, которое мы принимаем, если по мере дальнейшего продвижения, нам может открыться больше. Next question, Yeah. Маджи Хладини, ваш следующий вопрос. Вы написали еще один вопрос, если можно, помимо этого про Харинаму, или это вы этот имели Нет, нет, этот. Угу. Ага, пожалуйста. Говорится, считается, что Харинама — это самое возвышенное служение. Почему тогда на нее так мало ходит преданных? Спасибо. The question of Маджи uh, Хладини. We know that Харинам or... Um, uh, glory on um, Harinam on the streets of the ta towns outside is most um, prominent service, very important service. Why, why a few devotees only take part in this Harinam? Well, they have their different reasons. They have their different services to do and they have sometimes they're committed to do other things 
Actually, Prabhupada gave instructions everyone should join Sankirtan party as soon as possible. But, you know, people have other, they have responsibilities. Sometimes people have jobs, they have to work. Sometimes people have children, they have to take care of their children. Mm. There are many reasons. Этому способствует множество причин. Возможно, у человека есть какое-то служение другое, которое он выполняет в этот момент. Или он где-то еще занят. Шила Праупада говорил, что мы должны принимать участие в харинами, насколько возможно, часто. Но у людей разные причины. У кого-то работа, у кого-то какая-то ответственность, у кого-то дети и забота о детях. Словом, причины могут быть разные. Don't try to worry about other people just make sure you join the hurry now that's the main thing don't worry about other why other people are not joining but we should be sure that we join Самое главное, это чтобы мы заботились о том, чтобы самим посещать Харинаму. Не стоит сильно беспокоиться о том, почему кто-то другой этого не сделал. Самое основное, чтобы мы следили за тем, чтобы сами, самим посещать регулярно. Лучший способ проповедовать людям, это проповедовать своим примером. If you're there on Harinam, that's the best preaching to other people, that they see that you're going out, they'll follow your example. Вы всегда на Харинаме. Это лучший способ проповедовать, чтобы другие следовали вашему примеру. Mm -hmm. Next question. Uh, the question of Alexander. Александр. Uh, вопрос Александр Прабу. Почему Бишма, когда сражался с Саши Кришной, это раса ужаса, а не рыцарство? Слышал в лекции Шилатрупады. Hmm. The question is why when Бишма, when he fight with Shri Krishna, it was rasa of dread, but not chivalry. He heard about it in Shila Prabhupada lecture. Александр Прабу, Прабхупада сказал, что это раса ужаса. Именно это вы услышали в лекции? Дайте обратную связь, пожалуйста. I ask him, Guru Maharaj, just wait his answer. Yes. Конечно, у меня телефон тормозит. Слышно меня? Ничего страшного. Да, сейчас да. Я слышал лекцию, про Купада говорит, что когда он сделал процел, так, Кришна, то вот это вот было раз ужаса, и я вот это вообще все непонятно. Что это такое? Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо, ты понял. Um, uh, he said that he heard in a lecture when he mm, uh, in, in lecture of Prabhupada that when Bhishma peers by his arrows, the body of Sri Krishna, it was the rasa of dread, but not chivalry. I've never heard that. I don't know. Я не слышал об этом ничего. But you can, you if you read the descriptions of Dread, as it's described there, in negative devotion. So it happens like that, but sometimes it may be a danger for Krishna. Right? There are two cases of dread. Mm -hmm. 
Если Sometimes feels himself to be an offender at Krishna's lotus feet. So it might be like that. Or sometimes Krishna becomes the object of dreadful ecstatic love. It could be that Bhishma is feeling himself to be an offender because he's fighting against Krishna. Если открыть главу 48 и прочитать там про страх, то там есть упоминание, когда преданный считает себя оскорбителем лотосных стоп Кришны и потому испытывает страх в экстатической любви, объектом такого страха становится сам Кришна. Возможно, Бишма чувствовал себя оскорбителем стоп Кришны в этот момент. Or some danger for for Krishna when they feel some danger for Krishna. Out of ecstatic love, friends and well wishers feel some. They're, they're worried about some danger for Krishna. That situation becomes the object of their dread. Тут также говорится в сорок восьмой главе. А когда друзья и благожелатели Кришны, исполненные любви к нему, боятся грозящей Кришне опасности, объектом их страха является эта опасная ситуация. So try to understand everything on the basis of what the information we're given here in the nectar of devotion. Попробуйте понять эту ситуацию в свете того, что описывается здесь в нектаре преданности. I don't know. I never heard Prabhupada say. I never heard Prabhupada give that analysis. Say that it was dread. I don't know where you got that from. Я никогда не слышал, что Прабхупада давал анализ по расам. Я не знаю, где это взято, откуда. There is no more questions, Kumar. I'll try to get the. How to try to get the text? Try to, you know, if you get the original text, where is what's the verse proper's lecturing on? I'll check the English, and we can check the trend. Maybe it's a translation problem. Пожалуйста, подскажите, какая именно лекция была? Может быть, вы сможете сослаться, какой год или по какому по какому писанию давал Шилапрупада лекцию, чтобы можно было посмотреть изначальный английский оригинал. Возможно, в переводе что-то по-другому по звучит. Александр Павлов. Does he have the actual verse? Does he know which verse Prabhupada's lecturing on? Yes. Я это адресант Брабоу. Я эту лекцию когда услышал, я просто их там куча на телефоне, и они попробуют крутиться. Я потом эту лекцию вам перешлю послушать. А вы помните хотя бы это Багавадгита или Шимад Багава там что это? И примерно какая глава? Я на могу сам найти. Нет, я не помню. Угу. То есть не помните даже Багавадгита или Шимад Багава там? Ну, вряд ли Багавадгита, скорее Шимад Багава. Ну, я не знаю. Я там, не там мало, но Багавадгита там мало лекций. Я просто спрашиваю, я же не гадаю сам. Ну хорошо, если найдете, пожалуйста, сообщите мне. Я Гурмаха Раджи тогда скажу. So, Gurmaraj, uh, Alexander Prabhu said that he don't remember exactly. I asked him to try to find at least this was lecture or Bhagavad Gita class or Shrimad Bhagavatam class and maybe Kento. And I tried personally. And later I will inform you, Gurmaraj. Okay, thank you. All right. So no more questions. Больше нет вопросов. Давай еще новый. There is no more question. Okay. So then we'll finish here today. Thank you, Gurmash, for your association. Okay. Ecstatic well, safari. Please. Take care there. We hope you're all well and healthy there. Uh, будьте, заботьтесь о своем здоровье, надеюсь, вы будете здоровы в сознании Кришны. Mm -hmm. На этом мы остановимся. Окей, Шрила Прабхат, Ки Джай. Корпак Тибринда, Ки Джай. Джай, спасибо, Гарри Кришна. Гарри Кришна.
Krishna. Bhakti Vignay Nash Narasimha Raja Ki Chai. Jai. Krishna. Hare Krishna.